哈喽，小伙伴们，大家好！人见人爱，花见花开，吃见吃爆胎的豆豆小师弟又来开启新的生存地图了。这次的地图玩法很有魔性哦，所以我们给地图取名叫做“卡卡豆豆魔物生存”。老规矩，还是先到资源中心的总库里面导入一个大师兄刚做好的插件包。喜欢的小伙伴也可以去找到大师兄的账号下载哦。麻烦老板先把材质包更改一下，再邀请我哈，别待会评论区又被小伙伴们轰炸了。马上马上！现在如果不换成卡通材质包，总感觉哪里不对劲。小伙伴们是不是也比较习惯卡通的呀？哦吼，这是直接出生在空岛上了吗？这运气也是没谁了。先邀请出咱们长得丑、想得美的卡卡大师兄吧。和你打了这么久生存，终于出生在一个比较像样的地方了。来了来了，江湖人称风流倜傥、多才多艺的卡卡大师兄来也！又是只听到声音，看不到人影，该不会出生的时候脸朝地，没脸出来见我了吧？嘴巴放干净点，我不就在你隔壁吗？我看你眼睛是长在后脑勺了吧？果然丑的人连个出生点都不如我。我这边有神殿，你那边就一片荒芜的小空地。哎呦，现在怎么连神殿都长满树枝了呀？真是没见识，有什么大惊小怪的？大概率就是神殿生成的时候，这个地方的桃花树没有被替换干净而已。嘿嘿，没见识的人已经把箱子里面的东西都拿走了。哥是做大事的人，才不会在意那三瓜两枣的。现在是这空岛有太精，咱们没有工具挖掘，看得到吃不到的感觉真不爽呀。咱们还是得先下空岛去撸基础材料呀。我小飞鼠都已经骑上了，你也赶紧的吧。好家伙，你这是自寻死路吗？哥是有二级跳技能的人，肯定能安全着陆。危险动作，请勿模仿哦，不然真的会摔残的。废话不多说了，先来撸树了。撸树永远是迷你世界生存的第一法则。大伙跟着我念：想致富，先撸树，买下豪车、豪宅和别墅。现在就是尽量多搞一些树枝和树叶，为稍后制作工具做准备。然后就是尖锐石头，也得来收集一些，弄完就可以制作石斧、石镐这些了。对了，大师兄，咱们玩到现在，你好像还没有展示你插件包的威力呀、啊。着急个啥？先把基础工具都弄好了才行，不然待会大概率也是看得到吃不到的节奏啊！好吧，那我先来把师傅给制作了，这样也能大大提高砍树的效率。我石铲和石镐也都制作了，可以开始你的表演了吧？这么着急，那我来打个窝窝兽给你看一下。哦吼，打个窝窝兽也能掉落东西的吗？这么神奇的呀？准确的说，不是掉落，而是生成。融入了我这个插件包，不管是动物还是魔物，只要被攻击到，都会随机生成一个迷你世界的材料。这这就有点逆天了呀，那都不用去挖材料了，只需要打打深路就行了。我也来过过瘾呀，哎呦，还挺好玩的耶，还有更惊喜的呢，你可以把这只角落给干掉，会有更不一样的效果出现哦。好嘞，听起来有点意思，必须来试一试。我的妈呀，一阵爆炸烟雾后出现了这么多个玻璃灯，嘿嘿，好玩吧？不管你是啥生物，最后一击挂掉后就会生成更多数量的材料来，当然生成的材料也是随机的。突然有点停不下来的节奏呀！再来干掉这只握握手，看能爆出啥来！哇塞，发了发了，一下子爆出这么多新铜矿，可是没有工具可以挖呀！所以我叫你不要着急嘛，得有了工具才好办事。我计划再多收集点基础材料后，咱们就可以下矿了。等到升级好工具，到时咱们就是真的要啥就有啥了。好吧，那不能多打打深入，说不定就能升级挖掘工具了呢。你人长得丑，想得到挺美的。迷你世界这么多材料，运气如果不佳，咱们坟头草长起来了，估计都弄不到。所以最好的办法还是安安分分下车矿吧。哎，这个炉子好像是可以用的呀。没错，这个倒是可以拿来用，咱们就不用去制作食物了。好了，天刚好要黑了，可以准备下矿啦。大师兄，要不砍多点树枝树叶吧，我怕待会下矿，稿子和火把消耗的挺快的。可以可以，看你平时像个憨憨，关键时候还是智商在线的